ശാന്തി നവരാത്രി പൂജയ്ക്ക് ദേവി പൂജയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ദേവിമാർക്ക് സരസ്വതി ലക്ഷ്മി ദുർഗ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും പൂജയ്ക്കാണല്ലോ പ്രാധാന്യം അതിൽ തന്നെ ദുർഗാ പൂജയാണ് ഒമ്പത് ദിവസവും തുടർച്ചയായി നടക്കുന്നത് ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൺമുന്നിലുണ്ട് എട്ട് കൈകളിലും ആയുധമേന്തിയ അലങ്കാരങ്ങളോടു കൂടിയ ദേവി ദേവിയുടെ ഒരു കയ്യിൽ അസുരൻ്റെ അറുത്തെടുത്ത തല അതിൽ നിന്ന് രക്തം ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്ന ചിത്രം കാൽച്ചുവട്ടിൽ നോക്കിയാൽ അസുരന്മാരെ ചവിട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപം ഇപ്രകാരം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ എങ്കിലും ദേവിയുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫേസാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തിനാണ് നമ്മൾ പൂജ സമർപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കൊലയാളിയുടെ മുഖം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പുഞ്ചിരിക്കുന്നതല്ലോ എത്ര ഭീകരമാണ് കടുത്തതാണ് ക്രൂരമായിരിക്കും മുഖം അപ്പം ദേവിയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും അതേപോലെ ഈ അസുരൻ്റെ അറുത്തെടുത്ത തലയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൊലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കുക എന്നതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി ആധ്യാത്മികമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുക വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക വ്യക്തികളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡെത്താണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മീയമായ ഒരു വധത്തെയാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ദേവി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാറ്റത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചാണത് അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ആ നമ്മുടെ പരിവർത്തനം ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം ആണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് ദേവി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ എന്നാ പറയുക ദിവ്യ ആയുധം സാധാരണ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ അതൊരു കത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിലും മാരക ആയുധം എന്നാ നമ്മൾ പറയണം ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പണിയായുധം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതേ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കാട് വിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ആ ജോലിക്കാരന് പണിയായുധമാണ് ഒരു കത്തി ഒരു ഡോക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണമായിട്ട് മാറാണ് അവിടെ ജീവൻ രക്ഷ ഉപാധിയാണ് അവിടെ അപ്പം ദേവി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിവ്യായുധം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ദേവിയുടെ കൈകളിൽ കാണുന്ന ഈ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ദിവ്യമായ ഏതോ കർത്തവ്യമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈൻ ആക്റ്റാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ദിവ്യമായ ഒരു കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ദിവ്യ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയണത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മനസ്സുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മമാണല്ലോ അപ്പം ആ സു മനസ്സിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ നമ്മുടെ മനോവികാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം കാരണം ഇവിടെ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആസൂരിയ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭയാകട്ടെ ആസക്തികളാകട്ടെ ആർത്തികളാകട്ടെ അസൂയയാകട്ടെ വെറുപ്പാകട്ടെ വിദ്വേഷമാകട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റിയാണോ ആ ആസൂരിയ സ്വഭാവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട ദിവ്യായുധം എന്താണ് ശക്തികളാണ് ഭയം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉള്ളിൽ കരുത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദേഷ്യം വരുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല ക്ഷമിക്കാനുള്ള ബലം നമ്മുടെ പക്കലില്ല ശാന്തിയുടെ ശക്തിയില്ല കാമാസക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരണ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്യൂരിറ്റിയുടെ ബലം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പവിത്രതയുടെ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരണ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് ദുർബലതകൾ ദുർവികാര്യങ്ങൾ ജന്മെടുക്കണേ 
അപ്പോൾ അസുരന്മാരെ എല്ലാം നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ആയുധങ്ങൾ വേണം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ശക്തികൾ അപ്പോൾ എട്ട് കൈകൾ ദേവിയുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ശരിക്കും അഷ്ട ശക്തികളെയാണ് പൊതുവായി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നത് വരെ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ നോക്കി എട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തരംതിരിക്കാം ആ എട്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാൻ കഴിയും പിന്നെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള എട്ട് ശക്തികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എട്ട് ശക്തികൾ മാത്രം നല്ല അതിൻ്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ ശക്തി സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആമ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എൻ്റെ കൈയും കല്ലും ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ താനേ ഉൾവലിയും പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടുന്നതിനും വേണ്ടാത്തതിനും എല്ലാം മെജോറിറ്റി മനുഷ്യൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചഞ്ചലമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ടാത്തടത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും പറയാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇടപെടാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് ഇടപെടും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കഴിക്കും കാണാൻ പാടില്ലാത്തത് കാണും കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കേൾക്കും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ നമ്മൾ പറയും പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മൾ പെരുമാറും വീട്ടിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം ഇല്ല അപ്പം ജനിച്ച് വീഴുമ്പം മുതൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ കൺട്രോൾ വേണം ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണ ശക്തി ഇല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആത്മാവിൽ കരുത്തില്ല കാരണം ആത്മാവകുന്ന ഈ ഡ്രൈവറാണ് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ടത് ഈ കണ്ണ് എന്ത് കാണണം കാണണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് ആരാണ് ഞാൻ ആത്മ ചൈതന്യം ആത്മാവകുന്ന ചൈതന്യം ആത്മാവിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി അതിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക കണ്ണൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക കാതയിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവുക അർത്ഥം എന്താണ് വണ്ടി അൺകൺട്രോൾഡ് ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം അതിനെന്ത് വേണം പവർ വേണം ശക്തി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ശക്തി വേണം അതിന് ആത്മാവിന് പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തികളെ എപ്പോഴും ശിവശക്തികളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ശക്തി നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ശിവൻ ശിവനർത്ഥം സർവമംഗളകാരി എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആൾ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എല്ലാവർക്കും ശക്തി നൽകുന്നത് സർവശക്തിവാൻ പരമ്പുരൽ ആ പരം ജ്യോതി പരമപ്രകാശം സർവ ആത്മാക്കളുടെയും പിതാവായ പരമാത്മാവിനെയാണ് ശിവനെന്ന് പറയുന്നത് ആ ശിവൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായ പരമാത്മാവുമായിട്ട് കാരണം ആത്മാവിന് കണക്ഷൻ പരമാത്മാവുമായിട്ടാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിന് മാതാപിതാവുണ്ടോ അതേപോലെ ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും ഉമ്മയുമാണ് പരമാത്മ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഒന്ന് ശരീരത്തിന് ജന്മം നൽകുന്ന മാതാവും പിതാവും മറ്റൊന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമായ ഈശ്വരൻ ആ പരമ്പിത പരമാത്മാവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടണം ശക്തി കിട്ടണം ആത്മാവിന് പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ്റെ പേരാണ് രാജയോഗം ധ്യാനത്തിന് അതാണ് പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് ഈ വേള നവരാത്രി വേള നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വ്രതാനുഷ്ഠാന സമയം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് നവരാത്രിക്ക് മാത്രമല്ല നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്ന ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഡ്രൈവർക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ ഈ വണ്ടിയുടെ മേലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയമെങ്കിലും നിത്യേന നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ നിയന്ത്രണം വേണം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും കഴിയണം അപ്പം നമുക്ക് മുന്നിലൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാനിത് കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതാണോ ഇല്ലയോ തിരിച്ചറിയാൻ ശക്തി വേണം നമുക്ക് സത്യം ഏത് മിഥ്യ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റേത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണോ ആ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പം തിരിച്ചറിയ
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശക്തി നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ശക്തി നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മം ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ പാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് മാറണേ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ നോക്കിയ ജീവിതയാത്രയിലുടനീളം ഈ ശക്തികളുടെ ആവശ്യമാണുള്ളത് ശക്തികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാളും പരിചയം പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മളൊരു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരാ അച്ഛൻ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സ്വഭാവം വൈഫ് ഒരു സ്വഭാവം മക്കൾ മറ്റൊരു സ്വഭാവം രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹനാഥനായിട്ടോ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ചേർന്ന് പോകണം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം എല്ലാവരെയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കടൽ അതിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്ന വെള്ളം പല ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ലതും കെട്ടതും അരുവിയും തോടുമ്പോൾ കനാലും എല്ലാം പക്ഷെ കടൽ അതിവിശാലമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം അപ്പോഴേ അയൽക്കാരെ ആണെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിലും പല തൊരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് അനുകൂലവുമായി പ്രതികൂലവുമായി എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പെരുമാറുന്നവരും ഉണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഘടനയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം അല്ലാതെ എൻ്റെ ജാതിയെ നല്ലത് എൻ്റെ ഭാഷയെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മതം നല്ലത് എൻ്റെ പാർട്ടി മാത്രം നല്ലത് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ആ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും നിങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അല്ലെ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരിയല്ല എൻ്റെ മാത്രമാണ് ശരി അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും പ്രതികാരവും ഒക്കെ കൂടും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലാവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവരുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉള്ള ശക്തി ഉൾക്കൊള്ളാനും ശക്തി വേണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ശക്തി വേണം ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു സാഹചര്യം കടന്നു വരുമ്പോഴും നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ മരണം പോലെ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേർപെട്ട് പോയാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അതിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നിൽ വൈഫ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു അടുത്താളുടെ ജീവിതം എന്താ മരണത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാം അറിയാം തടയാൻ പറ്റില്ലേ ആർക്കെപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വരണോ നമുക്ക് പോകണം പക്ഷെ ഒരാളുടെ ജീവിതം പോയി അവരുടെ ജീവൻ പോയി പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം പോകരുത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അച്ഛൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പോയി ഒരാൾ പോയി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അവശേഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരാളും കൂടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുകയാണ് വർക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് പവർ കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് എൻ്റെ ഇന്നാൾ പോയേ മരിച്ചേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ച് വേദനിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ കർമ്മങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കണ്ടേ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശക്തി നേരിടാനുള്ള ശക്തി ആ സാഹചര്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് നല്ല തീരുമാനം ജീവിതത്തിലെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഘട്ടം ജീവിതത്തിൽ വന്ന ആ ഘട്ടത്തെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി വേണം അപ്പോൾ ഈ ശക്തികളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനാകട്ടെ തീരുമാനം എടുക്കാനാകട്ടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകട്ടെ ഈ ശക്തികളെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ശക്തികളൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വെളിയിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ ദുർഗാദേവിക്ക് എട്ട് കൈകൾ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആ ശക്തികൾ വികാസ് ശക്തികളുടെ വികാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആന്തരികമായ ശക്തികളുടെ വികാസം പുറത്ത് നമ്മുടെ ആക്ഷനിലേക്കാണ് വരേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശക്തികളില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാറും
നൽകിയിട്ടും ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നമുക്ക് തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ആ സാഹചര്യത്തെ സഹിക്കാനും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിനെ നേരിടാനും മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് പോകാനും നമുക്ക് കഴിയണം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയോ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു സമസ്യ വന്നാൽ അതിനൊരു സമാധാനമാണ് പരിഹാരമാണ് നമ്മൊരു സമസ്യ വന്നു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അനീതി തന്നെ നമുക്കെതിരെ നടന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ നമ്മൾ കുറേ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ അതിനുള്ള പരിഹാരം കിട്ടില്ല പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്യൂരിറ്റിയുടെ ബലം വേണം പവിത്രതയുടെ ബലം വേണം കാര്യത്തെ വിവേചിച്ചറിയാൻ നോളജ് വേണം അറിവ് ബലമാണ് പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ബലമാണ് ആ ബലമാണ് ശക്തിയാണ് നമുക്കവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അപ്പം സഹിക്കാനും നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടും അപ്പം ഇപ്രകാരം ശക്തികളെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടണം സമയത്ത് ഓരോ കൈയും പുറത്തേക്ക് വരണം അതാണ് ദുർഗാദേവിയുടെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സമയത്ത് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് ഒരാൾ കുറുക ചാടി നമ്മൾ വണ്ടി സെക്കൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടണം വണ്ടി പോയ ആളെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മതിയായിരുന്നു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും സെക്കൻഡിൽ ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും എങ്കിലേ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കേട് വരാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള യാത്രയിലാണെങ്കിലും മക്കളോടൊപ്പം ആണെങ്കിലും മരുമക്കളോടൊപ്പമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റൻഷൻ വെക്കേണ്ടത് സമയത്ത് ശക്തികളെ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ സമയത്ത് ശക്തികളെ ഉപയോഗിക്കുക അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശക്തികൾ അവിടെ ഒരു പരിച പോലെ നമ്മളെ തടയും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന വെട്ടുകൾ സാധാരണ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വാളും പരിചയം ഉണ്ടോ അപ്പം ശരിക്കും ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വാള് പോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ കാണപ്പെടേണ്ടത് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് മറ്റ് അസുരന്മാരിൽ നിന്ന് അസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വെട്ട് നമ്മുടെ മേലെ ഏൽക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ ഈ ശക്തികളുടെ കവചം ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിചയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കവചം ഇല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ നാലെനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ നാലെനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നാൾ എന്നെ വിട്ടുപോയല്ലോ ജീവിതം മുഴുവൻ ദുഃഖിച്ചും വേദനിച്ചും നിരാശയിൽ പോയും നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ശക്തികളും കൂടെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയും ചോർത്തിക്കളയും അതുകൊണ്ട് ഈ നവരാത്രിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണരേണ്ടത് നമുക്ക് ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മൾ ദുർഗാദേവി അമ്മയെന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയെപ്പോലെയുള്ള ഗുണം നമ്മൾ മക്കളിലേക്ക് വരണം അമ്മയിലുള്ള ശക്തി അമ്മ എങ്ങനെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചോ അസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേലെ വിജയം നേടിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് വധിക്കുക അർത്ഥം വിജയം നേടണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ മേലും വിജയം നേടണം ഒപ്പം മറ്റസുര സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സമയത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമോ പ്രധാന സ്വഭാവങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ അടുത്തു നിന്നും ചിലപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വന്തം ഭവനത്തിലുണ്ടാവും യാത്രക്കിടയിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസുകളിലും ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് നേരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവയെല്ലാം തടയാൻ ഈ പരിചയം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം അഷ്ടശക്തികൾ ഈ ശക്തികളെ നമുക്ക് സമയത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭ്യാസം വേണം കാരണം ശക്തികളുടെ സർവശക്തികളുടെ ഉറവിടം സർവശക്തിവാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ ശക്തികളെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ധ്യാനം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റണം അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയണത് ശക്തി ശിവനിൽ നിന്ന് ശക്തി വന്നു എന്നാണ് ശിവശക്തികളായിട
ദേവിക്ക് അലങ്കാരങ്ങൾ ചേർക്കാൻ അലങ്കാരങ്ങൾ അണിയിക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്താണ് കാണണേ ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങളെയല്ലേ അലങ്കാരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ അലങ്കാരമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അർത്ഥം ശക്തികളാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം മനോഹാരിത ഈ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിത വിജയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയൂ